Demak, avvalgi videoni davom ettirgan holatda kelinglar, bugungi videomizda biz yangi funksiyalar bilan tanishishni boshlaymiz. Birinchi navbatda oldingi videomizda qilgan ishlarimizni, yozgan kodlarimizni bir takrorlab olsak. Ya'ni avvalgi videomizda biz aylanalardan foydalangan holatda mana shunday yuzni hosil qilishga harakat qildik va bu aylanalarni hosil qilish uchun esa ellips degan funksiyadan foydalandik. Demak, ellips degan funksiyaning 4 ta parametri bolar ekan ularning birinchisi bizda aytaylik x o'qi bo'yicha o'zgarish ya'ni uning chap tomonidan qancha masofada turishi keyingisi y o'qi bo'yicha o'zgarish tepa yoki past tomonidan qancha masofada turishi va uchinchi va to'rtinchi o'zgarishlar ularning ya'ni parametrlar ularning o'lchovlari ya'ni n va bo'yi birinchisi width bu n mana bunisi height ya'ni bo'yi mana shunday qilib biz avvalgi videomizda aylanalarni hosil qilgan edik. Ana endi bugungi videomizda kelinglar yangi bir funksiya haqida gaplashamiz. Undan avval aytaylik bu yerda widthni o'zgartirmoqchi bo'lsam, sizlarga bir savol, qaysi parametr, ya'ni nechinchi o'rinda turgan parametrni o'zgartiraman? Oylaymanki, to'g'ri topdingiz, ya'ni biz agarda mana bu aytaylik 3-chi, har birida 3-chi parametrni o'zgartiradigan bo'lsak, biz widthni o'zgartirgan bo'lamiz. Aytaylik, buni mana bunday kattaroq qilishimiz mumkin yoki kichikroq. Ko'rib turganingizdek, biz 3-chi parametr width ekanligini aniqlab oldik. Bu sizlarni yanada qizitib olish uchun edi, darsni davom ettiramiz. Demak, bugun o'rganadigan yangi bizdagi funksiyamiz 4 burchaklar bo'ladi va u rect ya'ni mana shunday nomi bilan ataladi. Ya'ni rectangle deyiladi bu, ingliz tilida bu to'rt burchak degani. Demak, bu yerda kelinglar mana shu yuzga biz bo'yin qismini hosil qilishga harakat qilamiz. Rect funksiyasi ham bizda to'rt ta qiymatni qabul qiladi, lekin bir qancha vaziyatlarda 5-chi qiymatni ham qabul qilishi mumkin, lekin 5-chi qiymat majburiy emas. Ya'ni bizda 5 ta majburiy bo'lgan qiymat emas, 4 ta mavjud. Bu yerda ahamiyat bersangiz, radius deyilyapti-da, mana bunday yulduzcha qo'yilib qo'yilyapti. Ya'ni bu degani bizda radiusni, ya'ni mana shu to'rt burchagimizning radiusini ham kiritishimiz mumkin 5-chi qiymat qilib, lekin u shart bo'lmagan bizdagi o'zgarish yoki parametr. Kelinglar, mana bu parametrlarni kiritib boramiz, ya'ni x va y lardan. Aytaylik, biz bo'yin qismini hosil qilmoqchi edik, 175, aytaylik 345, xohlagan mana bu sonlarni yozamiz va oxirda buni hosil qilib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ya'ni to'g'ri hosil qilib olamiz. Biz bo'yinni hosil qildik, lekin bu yerda mana bu y o'qi bo'yicha biroz pastroqda joylashgani, menimcha ma'qulroq x o'qi bo'ylab ham biroz, ya'ni mana bu o'ng tomonga siljitsak, bizda bo'yin hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, biz mana shu to'rt burchakdan foydalangan holatda yuzimiz uchun bo'yinni hosil qildik. Demak, o'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Bu yerda ham aytib o'tganimdek, to'rt ta parametr majburiy, ya'ni majburiy degani bizda mana bu parametrlarni kiritmasak, to'rt tasini bu funksiyamiz ishlamaydi. Mana shunday qilib, biz majburiy va majbur bo'lmagan parametrlar tushunchasini ham tushunib oldik. Tamam. Radius tushunchasini kelasi videolarda ba tafsir ko'ramiz. Hozir bu videoda sizlarni chalg'itmayman. Kelinglar, mana bu kulib turgan yuzni robotning yuziga o'zgartirishga harakat qilamiz. Ya'ni robotning yuzi bizda to'rt burchaklardan tashkil topgan bo'ladi. Buning uchun mana bu ellips deb nomlangan funksiyalarimizni biz, ya'ni ellips degan so'zlarni rectga o'zgartirib chiqsak bo'ladi. Lekin bu yerda bir muammo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bizda uning x va y o'qlari biroz boshqacharoq ishlaydi. Bizda ko'rib turganingizdek, mana bu to'rt burchagimiz pastroqda joylashgan bo'ldi. Uning x va y larini kelinglar to'g'irlab olamiz, to'g'irlab olamiz mana bunday qilib va unga kerakli bo'lgan mana bu robotning yuzini hosil qilishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, uning boshini yasab oldik, ya'ni bu robotning boshi desak ham bo'ladi va buni aytib o'tganimdek, uning x va y o'qlari biroz boshqacharoq shaklda ishlaydi, ya'ni uning burchaklarining o'lchamlaridan kelib chiqadi. Ya'ni burchaklarining qanday joylashganidan, mana shu to'rt burchagimizning tepa va pastki burchaklardan kelib chiqib ishlaydi. Shuning uchun bizda boshida pastki 
tushib ketib qoldi. Demak, qolgan ellipslarni ham rektga o'zgartirib chiqamiz va mana bunday qilib uning x va y o'qlari bo'yicha mana bu siljishlarni to'g'irlab chiqamiz. Menimcha yaxshi. Ana endi ko'zlarni ham rektga o'zgartiramiz. Ko'zlar Menimcha yaxshi, mana ko'rib turganingizdek, biroz mana bu o'ng tomondagi ko'zini yaqinroq joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, biz robotning yuzini hosil qilib oldik. Bu juda qiziqa va bu yerda bir qancha kodlarni yozganimizdan so'ng aynan qaysi kodimiz, qaysi vazifani bajarayotganini bilmaymiz. Aytaylik, bu yerda o'ng ko'zning kodi qaysi desam, qaysi rekt bizda o'ng ko'zni yasamoqda desam, nima deysiz? Bu yerda mana bu bosh edi, mana bu bizda og'iz edi deb o'tirasizmi? Yo'q. Dasturlashda bundan ham osonroq tushuncha bor. Ya'ni izohlar. Demak, izohlar degani bu biz har bir yozgan kodimizga inson, ya'ni oddiy odam tushunadigan tilda izohlar qoldirib ketishimiz mumkin. JavaScriptda izohlarni biz mana bunday ikki slash bilan amalga oshiramiz, ya'ni bu bizda izohlayotganimizni bildiradi va bu yerda biz izoh qoldirishimiz mumkin. Aytaylik, bu bizda mana bu robotimizning yuz qismi, demak, yuz qismi deb yozishimiz mumkin. Xuddi shu ko'rinishda navbatdagi qismlar bizda og'iz qism yoki aytaylik, mana og'iz qism ko'rib turganingizdek, mana bu og'iz qism bo'lsin. Navbatdagisi nima edi? Navbatdagisi chap ko'z edi bizda, to'g'rimi? Bunisi bizda chap ko'zni anglatardi va undan keyingisi o'ng ko'z va eng so'ngida mana o'ng ko'zni ham hosil qildik va eng so'ngida bizda bo'yin qismi bor edi. Ya'ni eng so'nggi kodimiz bizda bo'yinni anglatardi. Ana endi bizda ahamiyat bering kodlarimiz izohga ega bo'ldi, ya'ni buni oddiy odam ko'rsa ham qaysi qator kod nimaga ishlayotganini aniq biladi. Mana shunday qilib biz ishimizni ancha yengillashtirishimiz mumkin bo'ladi va bu bizni yaxshi ishlayotganimizdan darak beradi. Kelinglar mana shunday ishlashda davom etgan holatda sizlarga yangi bir a, yana funksiyani o'rgatishga harakat qilaman albatta bu sizlar uchun. Demak, yangi funksiyamiz bizda aytalik qosh yasashga harakat qilamiz, ya'ni a, ko'zlarni tepasiga qosh va bu qoshni biz line degan funksiyadan foydalangan holatda yasaymiz. Ya'ni line degan funksiya bizda to'g'ri chiziqni chizish ga ixtisoslashgan yoki to'g'ri chiziqni chizadi desak ham bo'ladi va bu yerda line deb yozib olamiz. Line biroz boshqacharoq ishlaydi. Line bizda to'rtta qiymatni qabul qiladi. Ular x1, y1, x2, y2. Demak, bizdagi birinchi, ya'ni birinchi ikki parametrlar, ya'ni mana bu parametrlar ko'zning parametridan olsak bo'ladi, ya'ni nusxa ko'chirsak bo'ladi. Ular ko'zdan boshlanadi va keyingi parametrlar hozir aytaman ularni kiritib olamiz da mana ko'rib turganingizdek bizda mana bu qosh ham paydo bo'ldi lekin biroz noto'g'riroq ko'rinishda buning sababi bor buning sababi bizdagi mana bu 3-chi va 4-chi parametrlar demak 3-chi 4-chi parametrlar bizda mana shu to'g'ri chiziqning boshlang'ich va yakunlovchi nuqtalarini qanday turishi kerakligini qayerdan boshlanishi kerak qayerda tugashi kerak mana shuni aniqlab beradi ya'ni belgilab beradi mana shu parametrlar Demak, bu yerda biz buni to'g'irlash uchun y o'qi bo'yicha biroz o'zgarishlar qilishimiz kerak. Uni ko'tarsak, biroz mana shunday ko'tarib va mana bu 3-x2 parametrini biroz siljitadigan bo'lsak, mana shunday to'g'ri qosh hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz bugungi videoyimizda rect va line degan funksiyalarni o'rgandik. Biroz takrorlab olamiz. Rect bizda to'g'ri, ya'ni to'rt burchaklarni yasash uchun, line esa bizda to'g'ri chiziqlarni hosil sal qilish uchun xizmat qilar ekan. Demak, bu yerda ahamiyat bering, biz bir qancha qator kodlar yozdik va bu yerda eng muhimi nima bilasizlarmi? Bu yerda eng muhimi bizda mana shu kodlarimizning tartibi. Ya'ni biz qanday tartibda yozsak, mana shunday bizning kompyuter uni o'qiydi. Aytaylik, bu yerda biz tartibni biroz boshqacharoq qiladigan bo'lsak, aytaylik, og'izni olib, uni yuz qismidan oldinga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ahamiyat bering, bizda og'iz yo'q bo'lib qoldi. Aslida og'iz bizda yo'q bo'lmadi. 
kompüter onu birinci nabatta okudu. Yani ağızını hasıl kalıp aldı. Ve onun üstüge yüzünü çizdi. Bana şunda kalıp ağız bizde yüzünün arkası da kalıp gitti. Eğer biz kodumuzunu doğru tertipte yazıdigen bölsek, yani ağızını oz cayıya kaytara digen bölsek, bizde oz oranı da payda boladı. Yani yüzünün üstüge kısmı da. Bana şunda kalıp tertipke hem ahamiyat bir şemez kerek eken.